Bye. Bye, thank you. Hi guys, what's up? Kawi ko lang and uh, pag-uwi na pag-uwi ko, in-edit ko agad yung vlog na i-upload natin for today. So, in-upload ko na siya actually and yun yung timelapse natin kanina while I was editing the vlog. So guys, uh, yung vlog na yun is special edition. Hindi yung usual na vlog na ginagawa ko na about basketball or about motivational stuff na binibake sa inyo. Pero it's about my message kay Awi and it's a vlog 261 entitled My Disney Princess. You will love it. Go watch it kasi magkakaroon na ibang vibe tong channel na to. And I really, I really want to share it with you guys. And I'm proud of the relationship that I have between uh, Awi and I. Kaya gusto ko talagang i-share sa inyo yung mga bagay na yun. Para at least alam nyo rin yung mga ibang bagay na nangyayari sa amin. Kasi along this journey, of course, it's, about, it's all about the stories na pwede ko i-share sa inyo. And it's not only about basketball and motivational stuff. Pero kung uh, gusto mong malaman yun, panoorin mo na ngayon. So vlog 261, My Disney Princess. And uh, go follow Awi rin. Para rin, of course, if you have questions sa kanya na alam nyo siya yung makakasagot, uh, I think uh, she's the best one na tanongin nyo yung mga bagay na yun. So here is her Instagram account. Active naman siya every single day. So, yes. And now, I'm gonna do some other things na kailangan ko gawin kasi wala ako kahapon and uh, wala ako sa training namin and uh, update ko, bababa ako tatanungin ko sila sa ay kung ano nangyari kahapon, kung ano update sa ginawa nila, kung natapos ba nila yung program na pinagawa ko kasi of course, uh, kailangan ko pumunta kay Lawi. If you're watching the vlogs every day, alam nyo nangyayari sa akin and uh, yun lang guys, I'm gonna go down and I'm gonna check them out. And so guys, kaya bumaba, uh, nag-text sa akin si Bebe, nandito daw siya sa labas ng bahay namin. Kaya lang paglabas ko, wala naman siya. So hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Ito pala, nag-text pala siya. Ah, uh, okay. So hindi kasi ako nakababa agad ng pag-text niya. Kaya nagpunta muna siya kay Ipay, kamay muna siya ng Paris. By the way, uh, sabi ko kasi sa kanya, ay na, umuulan na malakas. Sabi ko kasi sa kanya, uh, wala ba tayo madadayuhan ngayon? Sabi niya wala daw kasi dahil nga naguulan ng malakas so walang maayos na court na pwede paglaruan. So, iyon yung dilema namin itong past few weeks. Isa pang dilema kaya hindi kami nakakadayo. Uh, una, yun nga, nagkasakit si Bebe. Tapos, nung medyo okay na siya, naguulan naman ng malalakas. Sunod-sunod na araw. So, mahirap dumayo pa ganyan guys. Kaya, puro training lang ginagawa namin dito sa bahay, dun sa court. Kasi baka nagtataka na kayo, bakit di na dumadayo sila Coach Mav ilang weeks na. So, yun yung mga dilemma sa amin guys. Pero, of course, pag natapos yung ulan, dahil tuloy-tuloy na ma-insire namin, tapos naka-recover na si Bebe sa sakit niya, ay yung condition namin tuloy-tuloy. Dadayo ulit tayo. Ito lang talaga yung mga problema namin. Tapos, siyempre, nakamotor pa sila, sila Bebe. So, malaking uh, sa sagabal talaga yung weather sa pagdayo natin guys pero hindi naman natin tatanggalin yun of course isa yun sa mga exciting parts ng vlogs natin and uh, na excited na ako dumayo ulit pero for now I'm just waiting for him and siguro pag-usapan namin yung ibang mga bagay hindi na muna kayong mag-ensaya ngayon guys kasi uh, meron kaming importante yung dapat uh, pag-usapan pagdating sa yung team namin mismo yung pinaka core so guys I'm just gonna wait for him And so guys, ang lakas talaga ng ulan and while waiting for Bebe, uh, bigla lang akong may naalala na gusto ko sabihin sa inyo. Guys, uh, si Kit, lalaro na siya ng NCAA sa September. Um, I'm excited for that. Si Jolo naman, of course, sa school siya. Si Christian nandun sa school niya. Um, I'm just excited. Bigla ko lang naisip. Si Jason, na no, yung pinakita ko sa inyo last time, nasa AYAC siya. So, if ever makaangat si Jason, si Jolo, si Christian sa Team A next year, it's gonna be a very good year for everyone kasi ma, uh, makakalaban nila yung isa't isa, makakabantayan nila yung isa't isa. And I'm just excited for that. So naalala ko lang bigla, five years ago, when I was really patient, sabi ko sa sarili ko, I'm gonna be really patient na no? hintayin yung araw na may makita akong sudyante ko na... 
Malito sa TV, of course. Ang naglalaro. Uh, nakita ko na si Kit sa TV last year, kaya lang yun na ACL siya. So, there's gonna be another year na makikita ko siya. Pero gusto ko makita sa yung uh, talagang uh, 100% maka-all out siya. Kasi I believe last year, hindi pa siya naka-all out talaga. Kasi nangangapa pa siya. Though na ACL nga siya ngayon, tapos second round na naman siya lalaro. Pero I think, yeah, mas okay siya ngayon compared last year. Mas naalagaan niya yung katawan niya. Pero mas na-excite ako yung next year kasi uh, there's a high possibility na, yun nga, pag na naglaro sila, laro, uh, silang apat, si Jason, si Christian, si Jolo, tsaka si Kit, tsaka kanya, 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 kanil, kanilang mga schools, uh, it's gonna be really satisfying for me to watch. And kasi alam ko talaga yung pinagdaanan nila. Alam ko kung uh, where they started, yung mga struggles na pinagdaanan nila, yung mga problema, yung mga times na umiiyak sila, na nagda-doubt sila if they can make it. So, uh, si Kit, nandun na siya sa Team A. Now, nasa Team B, of course, si Jolo, si Jason, si Christian, ayoko mag-announce kasi kinalang yung kayong taong yun. Pero, uh, I'm just excited. And we have another year to earn the spot again for next year na talagang gagawa namin ng paraan kasi, of course, uh, we, we don't wanna miss this chance na binigay sa amin. We don't wanna miss the opportunity na pwede nilang makuha after a year. So, I just remembered last year, ang daming natatawa sa mga training namin. Yung mga uh, nagtitrain kami sa kalsada, nagtitrain kami sa parking lot, nagtitrain kami ng ball handling, and sobrang daming haters. Wala daw pag-asa yung makapasok sa school. Pero look at, look at them now, after a year. Nasa mga school sila, and I'm just, I'm just excited for another year of journey yung makuha nila yung spot nila for Team A and makapaglaro sila ng hindi as teammates mas masaya for us yung syempre magkakaibang school sila yung matetest nila yung isa't isa and I'm really excited for that so uh, yun lang na, na masaya lang talaga ako masaya lang talaga ako kasi uh, I remembered where we started 5, 6, 7, 8, 9, 10 years ago uh, we were really from the bottom and now hindi ko sinasabi nasa taas na kami or whatever we are right now. Ang sinasabi ko lang, we started really from the bottom talaga. As in talagang babang babang baba. And we really worked hard kung nasa man kami ngayon. But of course, uh, we can never be uh, contented. We want to achieve more. And that's why we have to work more every single day. So, yan, masaya lang ako. Kasi in-update ako ni Kit, tapos naalala ko lang bigla lahat. Everything. So, yun lang guys. Hinihintay ko pa rin si Bebe. Wala pa siya. Siguro ang dami yung pares na kinain gibay. Anyway, baba muna ako guys. What's up? Coach, what's that? Tagal yung nawala. Coach, hindi ko matagal nawala. Ha? Matagal ko nawala. May kinakain pa ba kayo? Wala. Wala. Pinakapangan na siya. Awin mo lang? Awin, balik mo na lang sa'yo. Ha? Balik mo na lang. Ay, 50 tuloy. Ilan ba? Wala pa si Bebe? Wala. Ito na pala eh. Ouch. Tagal mo kumain ng Paris ha? Oo nga. Kapangin nila ko eh. Mukhang inubos mo yung Paris ni Baya. Ako na umubos. Ano? Talaga! Sabi, sabi mo pa. Ano ba yun? Dayo pa lang. Ha? Dayo. Wala tayong mga dayo wad. Bakit? Sayang kanina. Wala tayong matitextan ngayon. Coach. Ano Kim? Tapos na kami mag-workout ni Jay. Bilis naman. Legs lang. Ayan, so nag-workout si Kim at saka si JM ng legs kasi nga remember na ACL si Kim. So, uh, hindi nga pwede pabayaan yung therapy niya kahit na tapos na siya dun sa... Kahit grumaduate ka na, di ba? Oh, sa therapy. So grumaduate na siya sa therapy niya. Hindi niya pwedeng pabayaan yun kasi baka bumalik yung, uh, yung ACL niya. Yun yung sabi niya. Kaya kahit na hindi kami magtitrain, dapat nag-extra uh, work siya, hindi niya pwede pabayaan yun para sa long-term journey. No way. Yes, coach. Hard work? Para sa pamilya. <laughs> Hi guys, so kanina sabi ko sa inyo, hindi na ako mag-workout. Pero, na-realize ko, uh, mag-workout na rin ako para hindi sayang. So, nauna na sa akin si Sai ng two sets. Spatos na rin ako. And kailangan ko mabol. So, we're gonna do nine sets. And, I have to warm up.
Alright, so guys, tapos na ako mag-work out and that was a quick one. Kito yung sabi siya, hindi dapat ako mag-work out pero sometimes when you feel like doing it and na-feel mo at that very moment na you wanna do it, huwag mo palagpasin kasi most of the time, after 5 minutes, pag napalagpas mo yung gana mo, hindi man siya magagawa. So, that's what I felt kanina. Na-feel ko na parang gusto mag-work out. A quick one. So, hindi ko pinalagpas yun and now we're done. We're done. Na maximize natin yung oras natin. Alright, so guys, na uwi na tayo and uh, pa-uwi dito galing sa Dapog. Walking distance na sobrang lapit. Nag-tricycle pa kami kasi sobrang, sobrang lumas yung ulan. Lamig. Masa yang nawan.